un placer tener a Ceci Morán en manos de Cotortas. Gracias por venir. Es a ustedes por invitarme. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu, tu escuela? Bien, Toda trabajando, hermosa. bien. Todos muy entusiasmados con sus proyectos. Felices. Muchos cursos. Muchos cursos. ¿Cómo, cómo estás en Facebook? Así la gente te encuentra. Ah, con mi nombre. Cecilia Morana. Cecilia Morana o Instituto Cecilia Morana. Sí. De cualquier forma. Bueno, y hoy tenemos esta torta. Sí. Este mes homenajeamos a los padres. Eh, sí, está buena la idea para el Día del Padre, por supuesto, porque estamos pensando en papá, pero también a veces vieron que la torta de hombres es un poquito complicada, uh -huh. porque uno no sabe, eh, o las mujeres somos como más fáciles de arreglar con alguna flor, pero bueno, es una idea también para un cumpleaños importante. Uh -huh. Y e imitar todo lo que es indumentaria, a mí me encanta, porque tiene algo de realismo, me gusta cuando se imitan las telas, tenemos muchas herramientas ¿no? que nos pueden facilitar estas técnicas. Eh, las, las de Parpen son fantásticas porque eh, van a ver qué rápido, porque siempre que uno lo hace para vender, vieron que el problema es poner el precio de una torta, mm. pero con las herramientas que facilitan el trabajo, bárbaro, cuando hacemos Me da más, más agilidad. Bueno, hoy vamos a usar entonces, eh, vamos a hacer la imitación de lo que es el suéter. Exacto. Los rombos. Uh -huh. Que eh, traten de imitar a alguno que tenga papá. Entonces, <risa> esta es una idea. O sea, que ustedes pueden buscar cambiar los colores y que ese día de sorpresa se ponga el suéter, así que identificado con la torta. Buenísimo, arrancamos. Para decorar la torta vamos a utilizar pasta de modelar. Es muy importante el espesor. Y esto es muy práctico. Miren, varillitas de madera del espesor que necesito, las coloco y cuando paso el palito, de esa forma me queda bien pareja y toda del mismo espesor. Sobre todo, todas del mismo espesor, todos los rombos iguales. Pueden utilizar, si quieren, para marcar estas plaquitas de parpen que son fantásticas, Apoyo, hago presión y se marcan. O bien, esto es lo bueno de tener para elegir varios productos, podemos utilizar, por ejemplo, este rodillito que marca corta cintas. Es bárbaro porque corta de esta forma todas las cintas iguales. Miren, eh, si está un poquito pegajosa, le pueden colocar un poquito de fécula de maíz y si no, al pasarla, se van cortando todas las cintas del mismo ancho. En un sentido... Y en el otro. Cortamos todos los rombos. Miren qué filo que tiene. El trabajo que nos ahorra realmente cuando lo cortamos de esta forma porque nos quedan todos igual. Así entonces los vamos a cortar de diferentes colores. En este caso, turquesa, gris y blanco. Tengo acá todos los colores elegidos. Y va a haber un color que es el color que va a mandar el que va a tener más fuerza con respecto al resto. En este caso va a ser este color turquesa que es tan hermoso. Tenemos blanco y gris ahora. Entonces vamos a ir alternando el blanco y el gris. Una vez que tengo esto, lo ponemos en la torta. Un poquito de agua, tomo el color principal, el color verde N, un poquito de agua, cuidado, poca agua, y lo vamos a pegar en el centro. O bien abajo, pero vamos a tomar una referencia. Miren qué bueno tomar la referencia de la base y a partir de ahí sabemos que uno junto al otro. Para el cuello de la camisa, eh, preparamos simplemente un molde así en hoja cuadriculada. Lo vamos a doblar al medio y la parte que doblamos del cuello, fíjense que es un poquito más larga que el resto. La hoja cuadriculada ayuda mucho para poder tener las líneas justas. ¿Mm? Lo cortamos, esto es pasta de modelar y con la ruedita de costuras, estas son bárbaras porque tenemos para elegir. En este caso vamos a usar la ruedita de costura simple. Le podemos dar una linda terminación todo en el borde. Para texturar... Eh... 
buscamos así algún pañito que tenga o algún dibujito que pueda ayudar a esta corbata que es de, tejida. Así no es conveniente pasarlo, conviene, ya que nos da el ancho, pasarlo en este sentido, haciendo presión, para que no nos quede todo marcado. Entonces, marcamos así con el palito, haciendo fuerza. Y van a ver qué bueno cómo se marcó. Lo despegamos. Miren, parece realmente la corbata tejida. Entonces las retiramos y vamos a cortar ahora la corbata. Pasta de modelar, hoy es la pasta, todo pasta de modelar, bien gruesita. ¿Por qué tan gruesa? Porque vamos a utilizar este rodillito, texturador sin fin, para marcar todas las rayitas. ¿Qué es esto? El borde del cuello del suéter. ¿Vieron que tiene todo rayadito el cuello? Bueno, queda perfecto, parece tejido. Cortamos una tira, cortamos en realidad dos tiras de un centímetro de ancho. Para hacer los cordoncitos como terminación, vamos a usar el eyector. Fíjense todas las posibilidades que tenemos. Todo esto viene acá dentro de la cajita. Es espectacular. Yo en este caso voy a elegir este, que es bien chiquito. Lo colocamos dentro del acople. Lo ponemos así en la punta. Y ahora, pasta de goma con un poquito de pasta de modelar, apenas. Vamos a poner un poquito de margarina vegetal para que de esa forma se deslice más fácilmente. Lo ponemos adentro, lo cerramos, hacemos presión y entonces va a salir el rollito directamente. Una vez que colocamos el agua, vamos a poner la tirita. Nos quedamos así un ratito para que sentamos que se queda pegado. Y van a ver que estas se cruzan unas con otras. Yo prefiero poner primero todas en un sentido y luego colocar el resto. Bueno, me encantó, quedó sí. impecable esta torta. Pero qué fácil, hay que animarse. Y aparte hasta el tag, bueno, lo de la corbata, muchos tips, cualquier cosa, si no entran a YouTube, tenemos manos a la obra TV, todos los paso a paso, la, la ven también ahí en Facebook, Ceci Morana, Cecilia Morana. Exacto. Y nos y escriben. Si tienen alguna duda o algo que no les salga, me mandan un mensajito y los puedo ayudar. Y todos los tips también en Parpen, anímense, busquen estos productos que están buenísimos para facilitar el trabajo. Y gracias, nos vemos en la próxima. Nos vemos. Todas tus ideas hacelas realidad con productos Parpen. Boquillas y mangas para decorar, estecas, bolillos, cortantes, texturadores, placas para chocolate y mucho más. Parpen, calidad y variedad en herramientas para decoración de tortas y repostería. Visítanos en www.parpen.com.ar y Flavor. Esencias, colorantes y aditivos para decorar tus tortas. Amplia gama de colores y efectos. Los mejores polvos www.laboratorioflavor.com.ar Expo Hobby viaja a la provincia de Córdoba para acercarte todo el arte y la decoración. Shows en vivo, demostraciones gratuitas, hágalos y llévelos. Todo en un mismo lugar. Los mejores especialistas del rubro con las mejores marcas en un mismo lugar. Si te gusta el arte y las manualidades, no te lo podés perder. Para más información, ingresa en www.expohobby.net.
Entra a www.ticoralexpress.com.ar Ticoral Express, la fiesta que vos querés. Y ahora sí, en el mes de los papás, seguimos con todas estas ideas y esta está buenísima. Está Un mensaje lindísima, para dejarle. Lindísima. Me y bueno, encanta. en este caso para el papá, pero también sirve para la mamá. Para sí, son ideas que están buenas, me gustan. Claro, Esto por de eso, las frases, decorar, claro. el, es como un cuadro, ¿no? Que te Exactamente. Quedas. Y tiene varias ventajas. Primero, se puede hacer tres días antes. Se guarda en una bolsa, como siempre, esas que yo digo que uno tiene para tirar la basura, en esas bolsas. ¿Sí? Queda, y si son oscuras, mejor. Ah, Negras, que no pase tanto la luz. Uno lo guarda y queda impecable. Hasta dura un montón. Que dura un montón. Me, me encanta. ¿Y qué usamos? A ver qué globos. Vamos a usar globos de 5 pulgadas, que es con lo que hacemos todo el recuadro. Sí. Una plancha de tergopol de 60 por 70. Eh, pintura témpera, como para sí. pintar la base del color que vamos a colocar los globos alrededor. Y luego letras y una carita, un emoticón que está tan de moda. Me encanta. Que es lindo. Es Así que bueno, acuérdense que en Globarte tienen todas las respuestas, lo que necesitan con Maricel. Y si no, tenemos en ticoral.com.ar, pueden comprar todos los globos online. Se puede comprar también. Se puede comprar. Sí. Bueno, arrancamos. Arrancamos. Tenemos la plancha de tergopol, que como se sabe no es de esta medida, sino que es de 60 por 70. Globos de 5 pulgadas que están inflados a 3 pulgadas y media, como está acá en el calibre. Siempre inflamos el globo y corremos bien bien el nudo contra el cuerpo del globo. ¿Mm? Luego tenemos que tener un destornillador, que siempre le sacamos al marido todo, le sacamos el destornillador. Y lo que vamos a hacer es plantar el globo primero en la posición que yo quiero que quede. Una vez que hice eso, con el destornillador pincho de este modo. Bien, tengo que traspasar bien del otro lado, ¿eh? que se vea que traspasó. Y luego voy a tomar la boquilla del globo y voy a pinchar hasta que pase. No se desanimen porque a veces cuesta un poco, pero siempre pasa. ¿eh? De este modo, una vez que pasó, que lo tenemos ahí, yo diría que en casa ustedes se pueden ayudar, si quieren, con una pincita de depilar para sacarlo. Yo porque ya estoy práctica y de pronto no la utilizo, pero se puede utilizar. Luego voy a agarrar una bandita elástica, la voy a colocar así, de este modo, y voy a atar la bandita con el globo. Y simplemente la voy a dejar ahí, suelta. Luego voy a venir con el otro globo, voy a ver la posición donde lo quiero... Nuevamente voy a pinchar en ese lugar, me deshago del globo hasta que hago bien, bien. Y luego lo coloco, como les dije antes, sin preocuparme mucho si me cuesta pasarlo, porque a veces cuesta. Una vez que lo tengo pasado, ahí ya tengo los dos juntos, tomo la bandita anterior y voy a dar de este modo. Y entonces ya tengo los dos globitos que van a formar todo el marco que vimos allá. Cuando terminaron todo el marco, recuerden que ya está pintado de rojo todo, vamos a tener que sellar lo que son las letras. Yo en este caso voy a usar un corazoncito, que es lo mismo que la letra. Para eso voy a usar un inflador manual. Coloco ahí, inflo. Y una vez que lo inflé, Tomo bien arriba como para poder sellarlo. ¿eh? Voy a darlo vuelta, así se ve cuando lo sello, de este modo. Y una vez que lo tengo sellado, si quiero, lo puedo colocar en alguna parte del cartel. ¿eh? ¿Cómo voy a hacer para colocarlo? Mire, puedo hacerlo con cinta de pintor o puedo hacerlo con cinta bifaz. Vamos a sellar la cara. Para eso hacemos lo mismo. Y ahora 
ahora sí, feliz día a todos los papás, me encantó Maricel. Feliz día para todos. <risa> Viste, es muy lindo, muy práctico, aparte sí. lo podés colgar en la puerta, atrás de la mesa, donde quieras. Facilísimo, pero tómense su tiempo para hacerlo. Por supuesto. Y después se puede guardar, como dice Maricel, en una bolsa que no le dé el sol ni la claro. luz. Por eso la ventaja durando. de que se puede hacer unos días antes, que terminamos un poco del inflamo, <risa> guardamos Está y bueno. después lo armamos. Y tienes infladores que son, están los manuales, están los eléctricos, Exacto. en Cicoral también venden todo. Y si no, con Maricel, todas las dudas, englobarte. Exactamente. Pueden Gracias, llamar eh. cuando quieras. Nos vemos con la gusto. próxima. Nos vemos. Gracias. El Tigre Artística, todo para el artista y el artesano. La más amplia variedad de productos en fibro fácil para pintar y decorar. Estamos en Devoto, Avenida Lope de Vega 3385. Visita nuestra renovada sucursal de Núñez con 500 metros cuadrados de exposición. En Avenida Cabildo 3251, Capital. ¡Te esperamos! En Tejanú Artística encontrarás todo el asesoramiento e insumos nacionales e importados para Bellas Artes. Importador y distribuidor de pinceles Rafael, pintura Senelier, línea artística Lemar. Tejanú, Avenida Santa Fe 1264 Martínez. Calidad Kuwait. 50 años pintando juntos. Estamos en manos a la obra y esto es muy divertido. Este, es, mes, este mes va es a ser para, para ellos. Para papá. Todo para papá. Mira, yo que tengo un marido asador. Es Ahí para está. Vos, para Martín él. Rivera. Le vamos a hacer un delantal para que pueda cocinar. Con stencil, gracias a Milartes por los stencil sí. también, que nos dan siempre los, los stencil. Y vamos Obviamente a utilizar... Los soles. Sí, vamos a utilizar los nuevos colores que salieron, que es el púrpura y el fucsia. El fucsia duzi. Fucsia duzi eh, y el púrpura ares. Tenemos los dos colores nuevos que están así como nuevitos, nuevitos, nuevitos. Me encanta. ¿Ves? Para que puedan jugar con diferentes tonos de colores. Así que vamos a jugar Dale. un montón. Y sobre tela va directo. Sobre ¿Qué otro consejo? Sobre tela va directo, no eh, dejarlo secar bastante sí. bien y después se puede lavar, se puede hacer lo que quiera. La tela no queda dura y no hace falta aplicarle nada eh, una vez que lo pintas. Dale, ¿Sí? arrancamos. Dale. Lo que vamos a hacer es como... Los stencil cuando los compramos vienen con poquito espacio acá, entonces lo que hacemos es generarle un espacio mayor. ¿Por qué? Porque cuando yo rocío el aerosol, si no, se expande la pintura y me va a manchar. Entonces lo que hago es generarle con cinta de enmascarar y papel un espacio mayor, así, para que podamos pintar tranquila y cómodamente. Vamos a hacerlo bien ahí, ahí, así nos queda bien. ¿Ven? Y se genera un espacio. Entonces la pintura va a caer sobre esta parte y no sobre todo eh, el nylon. Para el Día del Padre, en este caso, le pusimos al mejor papá del mundo. Así que vamos a ver cómo podemos hacer. Nos vamos a poner guantes, ¿sí? Que los guantes nos van a ayudar para sostener. Vamos a pintar con el Púrpura Ares. Estos acuérdense que son los nuevos envases que están saliendo. Por el momento están conviviendo las, los dos envases, que son estos dos. Pero este es el nuevo envase que va a salir, que está saliendo de Kuwait, que salió ahora con el púrpura y el fucsia. Y vamos a pintar un poquito con fucsia y con negro. Acuérdense de agitar siempre bien el aerosol. ¿sí? Agito bien el aerosol, escuchan la pelotita. Esa pelotita tiene que hacer ruido y es lo que despega la pintura. ¿sí? del fondo. Entonces ahí suavemente apoyo el stencil y suavemente aplico la pintura. ¿Y qué hago? Yo estoy pintando con fucsia, perdón, con el púrpura y le voy a poner un poquito de negro. 
poquitito de negro también como para mezclar un poquito y que no sea solamente un color liso. ¿sí? Entonces mezclo con un poquito de negro. Y luego, rápidamente, así como terminé, voy a levantar. Y ahí me quedó un delantal listo, listo para regalarle a papá. Ahora sí, qué lindo. Terminamos para papá en su día. Le vamos a regalar unos lindos delantales hechos todos con aerosol. Me encanta, me encanta. Qué bueno queda. Y acuérdense de combinar los colores. Jugay tiene de todo. Sí, tenés un montón de colores para jugar. Si les gusta azul, violeta, magenta. Pueden me jugar con un quedó. montón de colores. Y la técnica de hacer el degradé está bueno, ¿eh? Sí, a dos colores está bueno jugar porque así no te queda todo tan liso, todo tan parejito. Pruébenlo con los chicos, ¿eh? Esto se puede hacer el día anterior y ya tenemos el regalo para papá. Tenemos el regalo para papá, todo completito y listo. Solamente le pueden agregar la maderita, unos cuchillitos y ya está. <risa> para el asador. Gracias, Jiménez. Gracias, no, Kuwait, por favor. Y feliz día para todos. Feliz día. Bueno, estamos festejando en manos a la obra de Cotortas y como verán, es para los padres, pero esto es para los de San Lorenzo. Bueno, pero es en representación para todos los papás. Tuvimos que elegir un cuadro, elegimos San Lorenzo, pero es para el festejo de todos los papás para el Día del Padre. Y Mirta se puso la camiseta y se lo dedico también a mi abuelo Hugo, el papá de Herminia, que también era cuervo. Y para mí, para toda mi familia, para mis nietos, para mis hijos, para mi marido, para mi yerno, para todos. Bueno, y obviamente agra día. agradecemos a Ticoral, ¿no? Que para el Día del Padre nos da todo esto. Sí, realmente Ticoral eh, nos da... Tanto, pero tanta, tantas cosas que realmente a veces las mesas nos quedan chicas. Gracias a ti, Coral, por todo esto y ahora van a ver un, un hermoso programa. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Contanos, adelantanos un poquito. Vamos a, vamos. sí, les voy a dar unos tips, unas ideas, cómo hacer adornos para arriba de las tortas, algunas galletitas. Bueno, ya durante el programa van a ir viendo todas las sorpresas que tenemos para hoy. Arrancamos. Bueno, vamos con diferentes técnicas y diferentes tips para hacer para un festejo eh, para un caballero. En este caso, yo les voy a enseñar a hacer algunas cookies con diferentes técnicas. En este caso voy a enseñar esta que vendría a ser como la imitación del pastito, que es súper fácil, miren. Estiramos pasta color verde y simplemente con un cepillito de manos eh, voy a hacer esta textura. ¿Sí? bien bien fuerte para que salga como si fuera realmente el césped ven que queda perfecto de esta manera tenemos acá un modelo adelantado tenemos la cookie ya previamente forrada y yo lo que hice es con eh, cortantes que es el abecedario hice letras de diferentes en este caso las hice de color negro para que me resalte y corté ya la letra papa lo que yo voy a hacer ahora es lo siguiente, les voy a enseñar a hacer con el pico del pastito y con glacé color verde una técnica para que el pastito quede súper bien hecho y con ello vamos a aprovechar el mismo glacé para colocar las letras y para colocar acá una pelotita que ya tengo yo adelantada y moldeada. Miren lo que van a hacer, van a cerrar bien bien la manga, vamos a apretar de esta manera y miren cómo voy, la voy a hacer acá para que me vean bien. Vamos a apoyar el pico sobre la galletita, aprieto, me quedo abajo para hacer base y a partir de ahí levanto. ¿Para qué? Para que el pastito no caiga. Vamos a dejar esta de lado y vamos a terminar la que ya tenemos adelantada, que ya está pegada a la letra papa. Acá les traigo otra idea, es un cupcake que está forrado con pasta blanca, este lo vamos a dejar para dentro un ratito, así van a ver el sistema con el cual lo hago. 
Miren, simplemente forré el cupcake con pasta blanca y con un hexágono eh, que yo tengo ya hecho de molde, marqué eh, con una esteca, que ahora les voy a mostrar, es una esteca que hace como pespunte y fui marcando de esta manera, vieron que las pelotas están cosidas, entonces esto va a figurar que fuese la costura. Entonces, y todo esto que yo hago me va a ayudar para ahora poder armar la pelota, que va a ser la panza de lo que va a ser el jugador de fútbol. Acá tenemos pasta negra, que le, colocó, le coloqué un poquito de rocío vegetal para no quede adherido. Estiro la masa de esta manera y vamos a cortar. Vamos a cortar con un trazo recto eh, para que los bordes de la pasta nos queden perfectos. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el pentágono en este caso y de esta manera, sin usar la esteca directamente con la regla cortadora, cortamos en forma prolija la figura. Y así sucesivamente voy a dar toda la vuelta dejando la parte de atrás, ¿ven? Sin colocarle nada, porque yo acá después voy a calzar el muñeco, que ahora se los voy a mostrar, eh, donde va a ir la cabeza, la bufanda y demás. En el caso de que quieran colocarle dentro de la pelota alguna serpentina o demás, miren, son pequeños rollitos de pasta de goma que estiré y enrosqué en un palito de brochet, miren qué lindos que quedan, hice con, también que queda buenísimo, el papel picado, con pedacitos también de restos de pasta eh, que los dejé secar. Entonces, ahora ustedes van a ver el modelo terminado del muñeco, que es el hincha, que simplemente lo pueden utilizar como adorno para arriba de una torta, o si no, en vez de hacer un cupcake como yo hice en forma chiquita, hay un modelo de molde que es de pelota de fútbol, que tranquilamente toda la panza se iría la torta y los accesorios de la carita, del sombrero, de la corneta, de la pelotita. Bueno, me parece que es algo lindo y que les puede servir para toda la familia y para todos los hinchas de diferentes cuadros. Y ahora sí, saludos a todos ellos, a los papás, queríamos sin ellos. Sí. Feliz día para todos los padres. Y gracias Mirta Cabo por todas las ideas, las técnicas, esto quedó espectacular. Y gracias obviamente a Ticoral, entren a ticoralexpress.com.ar y van a encontrar todo esto lo que tienen en la mesa. Gracias Mirta. Gracias.